ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തെ തുടർന്ന് അസ്വസ്ഥമായ സമുദായ മൈത്രിയും മതസൌഹാർദ്ദവും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാല നായകരിൽ അതുല്യൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെ എഴുപത്തിരണ്ടാം ചരമവാർഷികമാണിന്ന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തളർത്തിയ ആ വിയോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെ ആദർശനിഷ്ഠയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും ആത്മാർത്ഥതയുമെല്ലാം ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അനുകരണീയമായ മാതൃകയാണ് അജ്ഞതയുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും തടവറയിൽപ്പെട്ട് ദേശീയ ധാരയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്ന സ്വന്തം സമുദായത്തെ ദേശീയ അവബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹമാക്കി മാറ്റാനും അവരെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ മുഖ്യ പങ്കാളികളാക്കാനും കഴിഞ്ഞത് സാഹിബിന്റെ നേതൃമഹിമയുടെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു തിരക്കേറിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലും മതപരമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ഈശ്വരാരാധനയ്ക്കും സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സാഹിബ് മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സമുദായ മൈത്രിയുടെയും പ്രവാചകനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മലബാർ കലാപത്തെ തുടർന്ന് അസ്വസ്ഥമായ സമുദായ മൈത്രിയും മതസൌഹാർദ്ദവും സാധാരണ നിലയിലാക്കാനും സമുദായ സൗഹാർദ്ദം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് സ്വൈര്യജീവിതം ഉറപ്പാക്കാനും അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ചെയ്ത നിസ്തുല സേവനങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമാണ് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം മതസൗഹാർദ്ദവും സമുദായ മൈത്രിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലും അപകടപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആശങ്കയും ഉത്കണ്ഠയും ദുഃഖവും സാഹിബിന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മരിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് നടത്തിയ അവസാന പ്രസംഗത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം സമുദായത്തിന് നൽകിയ ഉപദേശവും ആ ദുഃഖത്തിന്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെ ആശങ്കയും ഉത്കണ്ഠയും യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നുവെന്ന് പിൽക്കാല അനുഭവങ്ങൾ തെളിയിച്ചു സാഹിബിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും ജീവിത ദർശനവും വളരെയേറെ പ്രസക്തമായ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം കടന്നുപോകു